ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊച്ചടുക്കളയിൽ മറ്റൊരു ദിവസം ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കൊച്ചടുക്കളയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ ഡേയ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ സിമ്പിൾ മെനു ആണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരിമിതമായ റിസോഴ്സസ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ലാഭിഷാവാതെ ജീവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തെ മെനു പ്ലാൻ സീരീസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് വരുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ ഡേയും പിന്നെ എന്താ ബ്യൂട്ടി ബ്ലോഗിൻ്റെ ഡേയും മാത്രമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ നാളെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ മെനു തന്നെയാണ് ഇന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പപ്പായയല്ലേ പച്ച പപ്പായ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പുളിങ്കറി ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി ഒഴിച്ചുകറി ഓക്കെ പുളിങ്കറിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ സോയാ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സോയാ ചങ്ക്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വാങ്ങി ചീത്താവാണ്ടിരിക്കും പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പല വെജിറ്റബിൾസും വാടിപ്പോവും ഫ്രഷ്നസ് നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ധാന്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കടലയാണെങ്കിലും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ സാമ്പാർ പരിപ്പ് പിന്നെ എന്താ പറയുക സോയാ ചങ്ക്സ് അതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പച്ച പപ്പായ അതെ ഇത് വീടുകളിൽ പറിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭൂചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ പപ്പായ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കറി പുളിങ്കറി ഓക്കെ പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം പുളി ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യണം അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സാമ്പാർ പരിപ്പും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കണം നോക്കിക്കോളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ പച്ചപ്പായ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ മാറ്റം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ഇച്ചിരി വിളഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ മധുരമൊന്നും ആയിട്ടില്ല പച്ചയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പപ്പായ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാം അതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ വേണ്ടത് സാമ്പാർ പരിപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സാമ്പാർ പരിപ്പ് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു ഇനി ഇതിനെ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല എത്രത്തോളം പപ്പായ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പച്ചപ്പപ്പായയും പഴുത്ത പപ്പായയും എല്ലാം ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകവും പിന്നെ എന്താ ചെറിയ ഉള്ളി കൊച്ചുള്ളി ഒരു വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ എടുക്കാം നാലോ അഞ്ചോ എടുന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അര ഇത് എല്ലാം കൂടി വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ജീരകം ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഓക്കെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ജീരകം കൊച്ചുള്ളി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം സാമ്പാർ പരിപ്പും പപ്പായ ചതച്ച് വെച്ച് മസാല ഇനി നമ്മുടെ രണ്ട് തൊണ്ടൻ മുളക് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ തൊണ്ടൻ മുളകിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ രണ്ട് തൊണ്ടൻ മുളക് ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടൻ മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്താലും മതി സാധാരണ പച്ചമുളക് പിന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കുക കുമിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് അപ്പം മുളക് പൊടി നമ്മൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് കുമിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ കുമിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഇനി വേറൊന്നുമില്ല കുക്കർ അടയ്ക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് വിസിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ മുടി ടു ഫേസിൽ അത് മതിയാകും ഓക്കെ അടുപ്പ് കത്തിക്കാം എല്ലാ പരിപാടിയും പെട്ടെന്ന്
എല്ലാം നല്ലതാണ് ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരിപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ അതും നല്ലതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് കഴിച്ചാലും അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ടാകണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോയാ ചങ്സ് ആണ് ഏതാണ്ട് ഒരു അൻപത് ഗ്രാം സോയാ ചങ്സ് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം കുതിർന്നിരിക്കുവാണ് അത് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അതെ സോയാ ചങ്സ് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം കുതിർന്ന് ഡബിൾ സൈസ് സ്പോഞ്ചാണല്ലോ അതെ ഇത് സോയാബീൻ പേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വെരി ന്യൂട്രിറ്റീവ് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് ഹെൽത്തിന് ഏത് സൈസ് വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് വലിപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ടോ നാലായിട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത് തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വറുക്കി വയ്ക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തേങ്ങ ചിരുകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഫാസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് അത് ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജോലി തീർത്തിട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും ലേഡീസ് എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്നതും ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പം ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ പോയി നമുക്ക് ഇരിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടി വി കാണണമെങ്കിൽ കാണാം വായിക്കണമെങ്കിൽ വായിക്കാം നമ്മുടെ ടൈപ്പ് സെൽഫ് ടൈപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കുക്കിംഗ് ലേഡീസിൻ്റെ മാത്രം ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ വീട്ടിലെല്ലാവരും സഹായിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട് സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഹായിച്ച് തുടങ്ങണം ഇവിടെ പിന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരും സഹായിക്കാൻ വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ബോയിച്ചേട്ടന പണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ചെറുകി തന്നെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു അത് ആദ്യമൊക്കെ പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ അതൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് പക്ഷെ ആരും സഹായിക്കാൻ വരാതിരിക്കുന്നതാണ് സന്തോഷം കാര്യം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി തീർത്തിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇഷ്ടം അത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പിന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നാൽ പിന്നെ പത്രം കഴിയുന്നതിൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ കൂടും എല്ലാം ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലബ്സി ആയിട്ട് വാരി വലിച്ചിട്ടിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കല്ലേ പാട് അത് കാരണം പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ജോലി തീരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വിസിൽ വന്നു ഞാൻ ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ വേണം ഇച്ചിരി ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുമില്ല അതൊന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുക്കറ് തുറക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പുളി വെള്ളം ഒഴിക്കണം പുളി വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യാനുസർ ഒഴിക്കാം ഓക്കെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കട്ടെ കണ്ടല്ലോ ഈ പുളി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പുളിയൊന്നും ഉപ്പുണ്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ടല്ലേ ഇത് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കുന്നേ പുളി ഇത് ഇച്ചിരി മധുരവും പുളിയും എല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിന് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ഒന്ന് കൂടാകാൻ അത് സമയം സോയാ ചങ്സ് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി രണ്ട് സവാള ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വയ്ക്കും അതെന്തിനാ അറിയോ സോയാ ചങ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടുകറി ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ അതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു അരിയൽസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റുന്നു സോയാ ചങ്സ് വേവിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും എടുത്ത് വയ്ക്കണം രണ്ടാം പാൽ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാല് മതി ഏകദേശം ഇത് വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള പാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പോളം വേണ്ടി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള അരക്കപ്പ് കട്ടിപ്പാൽ തലപ്പാൽ ഒന്നാം പാൽ ആരെയെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട് അതെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പാകത്തിൽ രണ്ട് വിസിലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം വേണ്ടത് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നാലും നല്ലതാണ് പീസസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അതെ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ടിസോ ടെൻറ്റോ കേട്ടോ മത്തങ്ങ വെന്ത് പോകുന്നതിൽ ആ പാ പോലെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആക്ച്വലി മാഷ് ആയി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുപ്പിലേക്ക് വീണ്ടും വെച്ചിട്ട്
അപ്പോൾ ബാക്കി ഇന്ന് ആ കുറച്ചുകൂടെ പിഴിയാറുണ്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഞാനപ്പോൾ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പുളി കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിച്ചു ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇച്ചിരി പുളി ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കണം പുളിയും കയറി അത്യാവശ്യം പുളി ഉപ്പ് എരിവ് എല്ലാം വീണ്ടും തിള വന്ന് തുടങ്ങി നല്ല ഒരു തിള അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി താളിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ വേണം അതായത് കടു വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഓക്കെ പ്ലസ് രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി വലിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ ഉള്ളി അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഞാനൊന്ന് ചതയ്ക്കാം ചതച്ചാൽ മാത്രം മതി ചെറിയ ഉള്ളി നീളത്തിനുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കും ഖനം കുറച്ച് ഇത് പത്തി ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുപ്പിൽ തന്നെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് താളിക്കാം നമ്മുടെ പപ്പായ പുളിങ്കറി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റാൻ പോകൂ എന്നിട്ട് താളിച്ചു വയ്ക്കാം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ ഇനി താളിക്കൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു അരമുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കടുകും പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൊച്ചുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയുണ്ട് രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച് പോട്ടെ തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കട്ടെ ഇനി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൂട് മതി തീ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നന്നായിട്ട് കളർ മാറുന്ന പോലെ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ താളിപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പുളിങ്കറീസ് റെഡി പപ്പായ പുളിങ്കറി നോക്കട്ടെ എക്സലൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒഴിച്ച് കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത നമ്മുടെ സോയ ചങ്സിൻ്റെ കൂട്ടുകറി എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി ആദ്യം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 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 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിനകത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വലിയ നിറമൊന്നും മാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് തുടങ്ങും ഇതിലും നമ്മൾ രണ്ട് തൊണ്ടൻ മുളകിനെ ഇടാൻ പോവുകയാണ് മുറിച്ചിട്ട് ഇനി തൊണ്ടൻ മുളക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഇട്ടാലും മതി ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഇതിലേക്ക് വലിപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വലിയ എരിവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് ആ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ആയാൽ മതി ഭയങ്കര ബ്രൗൺ അങ്ങനെയൊന്നും ആകണ്ട വാടി കളറ് മാറി ജസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ചെറുത് തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കട്ടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കരിയനെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നിറച്ച് ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ ടീസ്പൂണിന് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മല്ലിപ്പൊ രണ്ടെന്നുള്ള രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ എന്നാണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടി എരിവ് ഉണ്ടാകും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ടീസ്പൂൺ ഓക്കെ അതിൽ കുറച്ച് കുമിച്ചെടുക്കും നിറച്ച് ഹിപ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് പച്ച ചുവ മാറിയാൽ മാത്രം മതി തീ കൂട്ടി കൊടുക്കണോ അപ്പം മുളക് കൂടി നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോവാണ് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ ഇരിക്കട്ടെ അത് ഹിപ്റ്റ് ടീസ്പൂണാണ് എടുത്ത് അത്യാവശ്യം എരിവിനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര എരിവ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ സോയ ചങ്സിനെയും കൂടി ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സോയ ചങ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂട്ടുകറി തന്നെയാകും ചേമ്പിൽ ചെയ്യാം ചേനയിൽ ചെയ്യാം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് മതി 
ini tengah pat loose side tu lah alam ini soya chunks vega na usia mana ini rancu omnya dekat tapi ikat eh patra ada cah beri medium flame leter beri Mula kudu kari, getting ready. So ya, chance ni pisah sila. Pagi tu na, rendah tanda. Alpam cara itu dikawana, ini roda na, betul. Betul mana? Kurun. Itu kain itu, kami kau enam bahan yang beri. Cepat. Bukan mula kudu kari itu last stage ya na. Ini itu lah, nampak terasa beti kita terasa dalam beti kita. Ini adalah kurikia dengan apa le, satu arah kapur cor. Ini itu nampak kurikia. Kali soya cang sekarang cuci urik ini pedik juga lah. Adalah sponge ya, nampak. Ini nampak terus nampak ini ada ini ada pelan ni. Tali. Ini patut terlebih ke mana terlebih ke. Orang table spoon ni, ni orang yang beli cina. Beli cina ni itu nak lada. Nampak ada nada dan kari kari. Already ada orang ni table spoon orang. Alangkah lama orang table spoon orang. Ini lada nampak ada yang white ya. Ini extra. Orang mukal, ada mukal mukal teaspoon. Kadaga, semua botol ini dia offer. Ini lebih banyak extra kari kari orang nampak cerita ni lada. Beri orang ni kalau orang ni. Aku tu sambil aja nana. Udah nunggu di mana kita? Harap tera. Udah nunggu no. Pelarang nunggu no. Entah mana kita. Petali cipta itu mana itu mixi. Epo yang tali kelar ini itu mixi mana aruji correcta orang. Ini ini mana kerja nunggu orang kuru. Nalas spicy spicy. Ini wakar nengal resta dina. Cepatlah, matra, okay. Korang apa yang nengal langgan? Apa rendah krim ready? Ini anda tasting. Ya, ni ada kerana kupu kupu nampak dengan kita nengal kau pernah ada nolok. Okay. Aha. Kacch puli ya, bukan? Allah itu puling kerja ana. Sambaru bila tuh nampak sih sambaru le taste ya. Ini nampak kaya puli uliwa angin tak ada yang nolong nengal kau nila. Ada orang lagi. Ini baru vegetable sunu ini lelo, puli, perempu, papaya, mala, soya. Hmm, ni apa yang itu? Ciri itu gula larnya lelak. Hmm, correct. Bahagut ini lelo. Apa itu lelo yang ni terlalu gula pelak? Ini, ini ni gula baru kari kalau nuila. Ini rendah cuma kari itu tuh nanda vale. Rendah orang red color ana, orange red. Ini ni gula kacik tayid. Acar, bandar, rendam ni lah, ati awisah spicy ana. Tapi dia agam, papada agam. Suka itu kerja macam istau, rendah kini orang. Kapan ni, nama kita bahasa ni dah ana. Apa dengan orang kau, orang dewasa mana ni dah kau. Okay. Apa ni lelai, 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 senang sekali. Apa dengan orang kau ini tu, jangan ipo orang, nama kita betul, nak kena bahasa ni dengan tu share ya ana. Inda kita feedback sahaja, nama orang kau video istimewa tu, anu dengan bijari kita, istimewa tu, ni lelai, 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 lelai Lockdown itu matra akan dah lata zaman itu, nama kita kekonda kalau si lockdown orang, nama lori rendah kari laka undaki, ado unda tupter agan itu semua mikir nu itu matra. Apo thank you so much, thank you for watching. Ah ini pudia dah itu nama kita channel lari laka bandit rendah gila. Kandu undi dikir ane gila, please do subscribe to our channel and be part of Ellen Vlogs family, YouTube family. Oru bell icon nu udah pressiya. Okay. Apo thank you so much, thank you for watching and keep on watching Lakshmana Vlogs.